சீமான் பேசுகிறார் அரசியல் என்பது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கான சேவைதான் என்கிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அரசியல் என்கிற எண்ணமே இல்லாதவன் மனிதனாகவே இருக்க முடியாது என்கிறார் அண்ணல் காந்தியடிகள் என் அன்பிற்குரிய தம்பி தங்கைகளே இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்க காரணம் எதிர்கால என் தாயகத்தை வலிமை மிக்க வளமையான தாயகமாக மாற்ற காத்திருக்கிற இளைய தலைமுறை தம்பி தங்கைகளிடத்திலே நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக பேச முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு இது என்பதனால்தான் இதில் நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன் தியாகத்தை அடிக்கல்லாகவும் திறமையை படிக்கல்லாகவும் பொறுமையை கலசமாகவும் வைத்து நுட்பமாக கட்டப்படுகிற கோபுரம் என்கிறார் ஐயா இறை என்பவர் எது ஒன்றையும் இழக்க தயாராக இல்லாதவன் பிரிதொன்றை அடைய முடியாது தன்னை தாழ்த்திக் கொள்ள தயாராக இல்லாதவன் தலைமையேற்கிற தகுதியை பெறமாட்டான் கீழ்படியை கற்றுக்கொள்ளாதவன் கட்டளை எடுகிற தகுதியை பெறமாட்டான் தலைவன் என்பவன் பசியை துறந்து தூக்கத்தை துண்டித்து தன்னலமற்ற மக்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய ஒருவனாக இருக்க திரைத்துறையில் இருந்து யாரும் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது என்று இங்கே யாரும் பேசல திரைப்படத்தில் நடிப்பது மட்டுமே நாடாளுவதற்கு தகுதி இல்லை என்றுதான் இந்த விவாதம் நடக்குது இங்கே ஆக பெறும் தியாகிகள் தன் வாழ்க்கையே இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக தொலைத்த எண்ணற்ற பெருமக்கள் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மாமனிதர் நம் ஐயா நல்லக்கண்ணு போன்ற தியாக சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு கவிஞன் எழுதினான் தமிழகத்தின் இளைஞர்கள் திரையரங்குகளில் இருட்டறைக்குள் தங்களுக்கான தலைவர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அது இன்று வரை தொடர்கிறதுதான் பெருத்த அவலம் மதிப்பிற்குரிய நடிகர் மம்முட்டி அவர்கள் கேரள மக்கள் திரையரங்குகளில் தங்களின் முதல்வர்களை தேர்வு செய்வதில்லை என்று இது மிகுந்த வழியை தருது இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் திரைப்படம் இருக்கிறது கேரளாவில் இருக்கிறது மேற்குவங்கத்தில் இருக்கிறது கர்நாடகாவில் இருக்கிறது எல்லா மாநிலத்திலும் இருக்கிறது ஆனால் திரைப்படத்தில் நடிப்பவர்கள் மட்டுமே நடித்தால் மட்டுமே போதும் நாட்டை ஆள்வதற்கு என்பதை ஏற்கவே முடியாது சினிமா அல்ல மாற்றத்தை தருவது நல்ல சிந்தனை தான் மாற்றத்தை தரக்கூடியது பொழுதுபோக்கிலும் கேளிக்கைகளிலும் அதிக நாட்டம் கொண்ட ஒரு இனத்தின் மக்களை புரட்சிக்கு தயார் செய்ய முடியாது எம்ஜிஆர் வாழ்க ஜெயலலிதா வாழ்க ரஜினிகாந்த் வாழ்க இந்த தனி மனித புகழ் வெளிச்சத்தை நீங்க கைவிடணும் அறிவார்ந்த சமூகத்தின் மக்களாக மாறணும் நல்ல தத்துவத்தை தலைமையேற்ற அரசியல் செய்ய பழகணும் சின்னங்களை பார்த்து வாக்கு செலுத்துகிற முறையை இந்த நாட்டில் ஒழிக்கணும் நல்ல எண்ணங்களை பார்த்து வாக்கு செலுத்துகிற முறை வளரும் அப்பதான் இந்த நாட்டில் நல்ல அரசியல் உருவாகும் நல்ல அரசு அமையும் நீங்க நினைக்கலாம் இது நம்மளால முடியுமா இதெல்லாம் சாத்தியமா இவன் பேசுறான இதெல்லாம் இது நடக்குமா எது ஒன்றும் சாத்தியத்தில் இருந்து பிறப்பதில்லை என் அன்பிற்குரியவர்களே தேவையிலிருந்து தான் பிறக்கிறது கண்டுபிடிப்பு தேவையே கண்டுபிடிப்பின் தாய் புரிந்து கொள்ளணும் ஒரு தேவாலயத்தில் வழிபாடு நடந்து கொண்டிருக்குது வழிபாடு முடிந்தவன் அருள் தந்த கேட்கிறார் யாரெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போக போறீங்க கையை உயர்த்துங்க என்று எல்லாரும் கையை உயர்த்திட்டாங்க ஒரு இளைஞன் மட்டும் கையை உயர்த்தல கையை கட்டி இருக்கிறான் ஏன் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்பலையா இல்ல நான் பாராளுமன்றத்திற்கு போய் மக்களுக்கு சேவை செய்ய போகிறேன் என்கிறான் அவன் தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் உங்கள் அண்ணன் என்னுடைய விருப்பம் ஒரு மனிதனின் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை வாழ்வில் அனைத்தையும் தீர்மானிப்பது அரசு அந்த அரசை தீர்மானிப்பது அரசியல் எனவே நமக்கான அரசியலை நாம் தீர்மானிக்காது வேறு யார் தீர்மானிப்பது அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் வேட்டிக்கும் சேலைக்கும் அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் அண்டாவுக்கும் முண்டாவுக்கும் மிக்சிக்கும் கிரைண்டருக்கும் மூக்கத்திக்கும் குவாட்டுக்கும் பிரியாணிக்கும் வாக்கு செலுத்துகிற கேவலம் மாறும் 
முடியாதுங்கிறதே கிடையாது ஒண்ணு நீங்க நல்லா உங்க ஆள் மனதுக்குள்ள பதி வச்சுக்கணும் நம்மால முடியாது உலகத்துல யாராலும் முடியாது யாராலும் முடியாது நம்மால முடியும் எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும் நீ இருக்கிறவர அவன் வாக்குக்கு காசு கொடுப்பான் நாலாயிரம் ரெண்டாயிரம் மனசாய் சொல்லி சொல்லு ஊழல் நஞ்சத்தை எப்படி ஒழிப்ப அதுனா சோத்துல எழுந்து எழுத்தா எவன் ஒருவன் ஓட்டுக்கு வாக்குக்கு காசு கொடுக்கிறானோ அவன் திருட போறான்னு அர்த்தம் நுட்பமா கலைங்கணும் நூறு கோடியை ஒரு தேர்தலில் ஒருவன் முதலீடு செய்கிறான் என்றால் அவன் ஆயிரம் கோடி சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில் முதலீடு செய்கிறான் அரசியல் என்பது மக்களை வைத்து பிழைக்க அல்ல மக்களுக்காக உழைக்க என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும் கைதட்டு காசு விடு போ அதோட நீ போய் உருவாடம் பொறிச்ச பலகைக்கு பால் ஊத்துற ஒரு அறிவு இருக்கிற ஜெய் செய்யலா அத மோராக்கு மோராக்கு படம் பார்க்க வரவனுக்கு வாசல கூடு இல்லையா அப்படி ஒரு நடிகர் மேல பெரிய அபிமானம் இருக்கா அந்த பாலை எடுத்துக்கிட்டு போ நாங்கள இவர் ரசிகர்கள்னு ஒடுக்கப்பட்டு இடிஞ்ச குறை எடுத்துக்கட்ட முடியாம என்னத்த ஓலை குடிசையில ஒடி கிடக்கிற ஏழை மக்களுக்கு போய் பசியில் இருக்க மக்களுக்கு பாலை கூடு ஒரு நடிகர் பேர சொல்லு அது இல்ல ஒண்ணு இல்ல அந்த ஆளை உட்கார வச்சு ஊத்துனாலும் பரவாயில்ல போயிட்டு போதுனாலும் விடலாம் அவன் படம் பொறிச்ச பதாகைக்கு பால் ஊத்துற கலாச்சாரத்தை ஒழிக்காமல் இந்த நாட்டை வாழ்ந்து பாலுக்கு அழாத குழந்தை கல்விக்கு இயங்காத மாணவன் வேலைக்கு அலையாத இளைஞன் இதுதான் என் கனவு இந்தியா என்கிறான் இளைய புரட்சியாளன் பகத்சிங் நீ உன்னி காசு என்னைக்கு வாக்குக்கு வாங்குறியோ அன்னைக்கு ஊழல் ஊழலுக்கான விதையை ஊண்டிட்டான் நீ காசு இந்த கையில வாங்கிட்டு இந்த கையில ஒரு அடிய போட்டின்னு வச்சுக்க சரியாயிடு கேரளாவில் நடக்குது கேரளாவில் வாக்குக்கு காசு கொடுக்க போகும்போது மக்கள் விரட்டி வெட்டி அடிக்கிறான் இங்க காசு கொடுக்காம போனா மக்கள் விரட்டி வெட்டி அடிக்கிறான் ஒரு நல்ல அரசியலை உருவாக்குவதற்கும் நல்ல அரசு அமைப்பதற்கும் நாம் அனைவரும் போராட வேண்டிய தேவை உருவாகி இருக்கிறது உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு நிறைந்த விடுதலை திருநாள் வாழ்த்துக்கள் பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் பிறந்த நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்போம் நன்றி வணக்கம் மகாத்மா காந்தி தான் தேச தொண்டைங்கிறோம் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் விடுதலை போராட்டத்தில் மிக சீராகவும் ஒழுக்கமாகவும் ஈடுபட எனக்கு வழிகாட்டியது தமிழினம்ங்கிறார் தமிழன் தான் எனக்கு வழிகாட்டினாங்க தூத்துக்குடிக்கு வர்றாரு அவருக்கு ஆங்கிலத்துல வரவேற்பு கொடுக்கறாங்க ஏன் உங்க மொழி தமிழ்ல எனக்கு வரவேற்பு கொடுக்கல இங்கிலீஷ்காரன் பேசுற அப்புறம் சொல்றாரு எனக்கு தமிழை நீ சொல்லி கொடுத்துருக்கா காந்தி எம்ஜிஆர் மட்டும் சினிமா வந்து வரல பக்கத்துல ஆந்திராவில அவர் தம்பி ராமராவ் வந்தார் ஆனா வேறுபாடு பார்க்கல அவன் வந்து சாமியா நடிச்சே அந்த ஊருக்காரன் போனா அஞ்சு ஓட்டு போட்டான் ஆனா இந்த அளவு எம்ஜிஆர் மனுஷனா நடிச்சு மனுஷன் ஓட்டு வாங்கினான் அது மாதிரி சிவாஜி பத்தி ஐயா அம்மா சொல்லிச்சு ஒரு விஷயம் சிவாஜி ஏழையா தான் பிறந்தாரு எம்ஜிஆர் ஏழையா தான் பிறந்தாரு எம்ஜிஆர் நான் ஏழையா இருந்தா பட்டியா கிடந்தா நான் ஏழையில காப்பாத்த வந்தாரு சிவாஜி என்ன பண்ணா நான் ஏழையா இருக்கும்போது ஒரு வேலையும் சோறு போல நான் எதுக்கு போன எல்லா பேருக்குன்னாரு சோலி முடிஞ்சு போச்சு சோலி முடிஞ்சு போச்சு திருநெல்வேலி பாசல சொன்னா எங்கேயாவது ஓட்டல் அடைச்சு வைக்கே எம்எல்ஏக்கள் பறந்திருக்காங்க இந்த நாட்டுல எம்எல்ஏ கூட ஓட்டல் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க எந்திரி மூணு இட்லி சாப்பிடு ஒரு ஹடி உட்கார்ல நான் சொல்ல சினிமாக்காரன் வரட்டும் எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒருத்தன் வரட்டும் அது மாதிரி ஜெயலலிதாவும் சொல்ல பெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இந்த கண்ட்ரி மதுக்கடைகளை திறந்து ஏழைகளின் உழைப்பை சுரண்டி அந்த உழைப்பை தானே திரும்ப இலவசமா கொடுக்கறானுங்க அதனால எனக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் நம்புறேன் இந்த தமிழ்நாடு மொழி எப்படின்னா டாஸ்மாக் கடையில் ஏற்று எல்லா ஊர்லயும் பொம்பளை பிள்ளைகள் ஒரு காலத்தை எவ்வளவு வந்தாலும் கல்லை கொண்டு ஏறிதா கடையை உடைக்க பாட்டில் உடைக்க அவர் போலீஸ்காரன் சுட்டோட அடிக்க அவனுக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தானோ இல்ல உங்களை எல்லா சாமியும் கத்திய கொண்டு குத்தணும் இல்ல ஒரு பராசக்தியை கூட்டுதான் வரணும் அதுக்குதான் குண்டக்குடி சாமி அருமையா சொல்லாரு எல்லா சாமியும் இவனை எல்லாம் அழிக்கத்தான் வேலை வச்சிருக்கு அது ஒண்ணு தப்பல எலுமிச்ச படத்தை குத்தி வச்சிருந்தான் பாரு குத்த விடாம சாமி எச்சரிக்கையா இருங்க நாங்க எல்லாம் போயிருவோம்டா நீ எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் எக்கு தப்பா இவன டாக்டர் மாட்டா அவங்க கொண்டுருவான் நல்லவங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்லப்பா இந்த லஞ்சம் கிஞ்சம் எதுக்கும் போகாதீங்க குடுக்காதீங்க நான் தப்பா பேசாம வன்முறையாளன் சொன்னான்னு சொல்லிருவான் 
தம்பி நான் திமலுக்கு உள்ள போனா தாசில் தானே பதறமா ஐயா அதுக்கு வரான் ஒண்ணுமே சொன்ன உள்ள போன இலை ஐயா வெளியே அந்த கிளவி எல்லாம் இருக்காது சீல போட்டு அனுப்புங்களே பத்து ரூபா தான் வச்சிருப்பா ஊரு போண்டாமா இவனை அவட்ட நூறு ரூபா கேட்டிருப்பான் எனக்கு தெரியாது அந்த பியூனு சீல் போடுவான் தம்பி எப்படி தெரியுமா என்ன குத்துற மாதிரி நான் சொல்ல இலங்கை வா நான் ரூபா தரேன் என்ன ஏன் குத்துத அவ பத்து ரூபா மத்தியான சோத்து போட்ட வழி கிடையாது அவட்ட ஐநூறு ரூபா கேட்கறான் அவன் படிச்சவன் தானே படிச்சவும் சூதும் பாவும் பண்ணா போவான் போவான் ஐயோன்னு போவாங்கிறான் பாரதி படித்தவன் ஒழுக்கமா இருந்த நாட்டுல யாருமே தப்பான வர முடியாது தம்பி அதனால இன்னொன்னு சொல்றேன் அண்ணா துறை தானே சொன்னாரு ரெண்டே ரெண்டு சினிமாவை சென்சார் பண்ணாம சென்சார் பண்ணாம எங்க படத்தை அனுமதிச்சீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை நாங்கள் ஆளுவோம் காப்பாத்துங்க ஐயா நீங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளையடா விழுந்து தேசிய கொடிக்கும் வெங்கையாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் தேசிய கொடியில் இருந்த சிவப்பு நிறம் காவி நிறமாக மாறியது எப்போது தேசிய கொடியில் ஏன்